हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू गर्भ गुरु मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान आपके बच्चे का विकास सही तरह से हो रहा है नहीं वो सोनोग्राफी की मदद से हम कैसे जान सकते हैं देखो फ्रेंड आज की हमारी लाइफ में बहुत ही इजी चीज़ है सोनोग्राफी हम अपने बच्चे को अच्छे से देख भी सकते हैं उसकी हर एक मूवमेंट को हम लाइवली देख सकते हैं वहाँ पर वो किस तरह से अपने हाथ हिला रहा है कहीं पर वो करवट ले रहा होगा तो वो सोनोग्राफी हम अच्छे से प्रेगनेंसी के दौरान एंजॉय कर सकते हैं सोनोग्राफी सिर्फ और सिर्फ बेबी मूवमेंट देखने के लिए एक्साइटमेंट के लिए नहीं बल्कि वो बच्चे के ग्रोथ को ट्रेक करने के लिए भी बहुत ही अच्छे से हेल्प करती है सोनोग्राफी से हमें क्या पता चल सकता है सबसे पहले बच्चा जब प्रेगनेंसी कंफर्म करनी होती है हमारी यूपीटी पॉजिटिव आ जाती है उसके बाद बच्चा हमारे यूट्रस में ही चिपका है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है यानी कि बच्चे की पोजीशन देखने के लिए सोनोग्राफी बहुत ही अच्छे से हेल्प करती है तो सबसे पहले बच्चा यूट्रस में आके चिपक गया नहीं दूसरा बच्चा जो प्रेगनेंसी है यानी प्रेगनेंसी एक है ट्विन्स है टिपलेट्स है तो बच्चे कितने हैं अंदर वो भी हमें सोनोग्राफी बताती है तीसरा होता है प्लेसेंटा साइट यानी कि हमारे बच्चे की जो मेली होती है वो कहाँ पर चिपकी है वो नीचे के भाग में है जिसको हम लो लाइंग प्लेसेंटा बोलते हैं या फिर वो इंटीरियर साइड पे है तो बच्चे की पोजीशन उसका प्लेस भी हमें वो सोनोग्राफी बताती है फिर बच्चे का ग्रोथ कितना हो रहा है बच्चे का वेट कितना है अंदर ही आप जान पाएंगे आपका बच्चे का वेट हर महीने कितना बढ़ रहा है यदि एमनोटिक फ्लूड की कमी हो जाएगी तो वो भी डिटेक्ट कर पाएंगे आप फिर सोनोग्राफी की मदद से हम बच्चे की हार्ट बीट भी देख सकते हैं बच्चे की हार्ट बीट यदि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी या फिर उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो हमें तुरंत ही डिलीवरी के लिए डिसीजन लेना पड़ता है तो ऐसे केसेस में यदि सोनोग्राफी हमारे साथ होगी तो हम कोई भी डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं दूसरा यदि बच्चे के आसपास उसके गले के आसपास गर्भ नाल आ जाएगी कई बार एक नोट दो नोट यानी कि दो बार इस तरह से सर्कल ले लेती है तो बच्चे को यहाँ पर नाल फंस जाने की मदद से कई बार बच्चा अंदर मर भी जाता है तो यदि सोनोग्राफी अच्छी तरह से होती स्पेशली लास्ट मंथ में सोनोग्राफी बहुत ही अच्छे से आपको फॉलो करनी चाहिए कि वहाँ पर पानी भी देखा जाता है नाल है या नहीं वो देखा जाता है यदि नाल वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बच्चे के गले के आसपास आ जाएगी तो हमें तुरंत ही डिसीजन लेना पड़ेगा डिलीवरी के लिए ताकि बच्चे को कोई हार्म ना हो कई बार आपने सुना भी होगा कि बच्चा अंदर ही ऐसे हो गया क्योंकि उसके आसपास नाल हो गई थी यहाँ पर बहुत सारे मुझे कमेंट में ये पूछते हैं लोग कि सोनोग्राफी ना करवाए तो चलेगा या पहले तीन महीने में सोनोग्राफी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए बच्चे को कोई उससे नुकसान तो नहीं होगा तो वो क्वेश्चन के आंसर में आगे बताऊंगी लेकिन सबसे पहले हम आगे ये बातें कर लें कि सोनोग्राफी यदि आप करवाते हैं तो उससे आपको कैसे पता चलेगा आप खुद कैसे पता कर पाएंगे कि आपका बच्चा अंदर सही या नहीं उसका ग्रोथ सही या नहीं उसका वेट सही या नहीं तो वो हम ई की मदद से जान सकते हैं अब ये ई क्या है ई यानी कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी तो ई आप कैसे काउंट कर सकते हैं अपनी एल के ऊपर यानी कि लास्ट जब आपका पीरियड आता है वो डेट के ऊपर से आप ई कैसे काउंट करें आपका बच्चा कब जन्म लेगा वो डेट कैसे काउंट करें उसके लिए मेरा सेपरेट वीडियो है वो देख लेना वो भी आप घर पे बैठे कर सकते हैं तो अब देखो दो तरह की ई होती एक होती है आपकी एल एम यानी कि डेट पर से जो आई है तारीख जहाँ पर बच्चा जन्म होगा वो दूसरी होती है यू एस सी डी डी यू एस सी डी डी यानी कि यहाँ पर बच्चे का जो सिर होता है यानी कि बी पी डी मेजर करते हैं फिर उसका जो फीमर लेंथ होता है पैर की जो हड्डी होती है वो मेजर करते हैं यानी कि आपके बच्चे के हर एक ग्रोथ ऑर्गन जो होते हैं ग्रोथ होता है उसके ग्रोथ के ऊपर से जो ई डी डी आती है जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आती है वो होती है आप अपना सोनोग्राफी रिपोर्ट निकालिए वो देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिल ही जाएगी यू एस सी डी डी एल एम तो ये आप इसकी मदद से जान सकते हैं आपका बच्चे का ग्रोथ सही या नहीं देखो जो एल एम होती है वो फिक्स रहती है वो फिर बदलती नहीं आपके प्रेगनेंसी के दौरान नौ महीने वो फिक्स हो जाती है जहाँ पर आपकी यू एस होती है वो चेंज होती रहेगी जैसे जैसे आपका बच्चे का ग्रोथ आगे होगा वो चेंज होती जाएगी तो यहाँ पर एल एम और यू एस का क्या मतलब है उसका क्या इम्पोर्टेंस है मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझाती हूँ वरना एल एम में आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे तो यहाँ पर हमारी एल एम आती है पंद्रह अगस्त ओके पंद्रह अगस्त हम धार लेते हैं आपकी एल एम है 
अब आप जब सोनोग्राफी करवाने जाते हो तो वहाँ पर डॉक्टर आपका बच्चे को देखते हैं उसके ऊपर से जो डेट आती है जो यू एस हम बोलते हैं जो आपके बच्चे को ग्रोथ के डिटेक्ट करती है उसको मेजर करती है वो बताती है आपका बच्चे का ग्रोथ कितना है कब उसका बर्थ हो सकता है उस ग्रोथ के अकॉर्डिंग तो वो यदि आपकी यू एस है वो 17 अगस्त आती है तो दोनों साथ में हुई 15-17 यानी कि आपका बच्चे का विकास परफेक्ट है यदि वहाँ पर यू एस है वो बहुत ही ज़्यादा आगे चली जाती है यानी कि 15 आपकी एल है लेकिन यू एस आपकी 25 या 30 के आसपास आई तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बच्चे का विकास 10 या 15 दिन कम है इसी तरह से यदि आपकी यू एस आगे आती है यानी कि 2 अगस्त या फिर 5 अगस्त तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बच्चे का विकास बहुत ही अच्छा है उसका वेट गेन बहुत ही अच्छा है आप अच्छी केयर कर रहे हैं देखो यहाँ पर भी फ्रेंड जो एल एम होती है यू एस होती है उसमें यदि 8-10 दिन का गैप आप अपनी सोनोग्राफी में देखें उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे का विकास बहुत आगे या बहुत ही पीछे है बच्चे का विकास बहुत ही जल्दी से बदलता भी रहता है यदि थोड़ा सा कम है आप अच्छे से डाइट पर ध्यान ले लो विटामिन की गोलियाँ जो प्रिस्क्राइब होती है वो अच्छे से ले लो अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे तुरंत ही उसका विकास बढ़ जाएगा प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा खा लो उसका वेट गेन हो जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत ले लेना और दूसरा ये भी पूछते थे इतनी सारी सोनोग्राफी करवाने से बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा सोनोग्राफी से बच्चा अंदर कभी उसको कोई डिफेक्ट तो नहीं आ जाएगा तो जी नहीं सोनोग्राफी बहुत ही सेफ होती है सोनोग्राफी करने से अंदर पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है दूसरे क्वेश्चन पूछते हैं कि सोनोग्राफी यदि बिल्कुल ही ना करवाइए तो क्या तो चलेगा या नहीं तो देखो सोनोग्राफी अंदर बच्चे में यदि कोई डिफेक्ट होती है तो वो भी जानता है उसके इम्यूनिटिक फ्लूड को भी हम मेजर करते हैं तो यदि सोनोग्राफी नहीं करवाएंगे तो बच्चे के अंदर क्या कोई डिफेक्ट है उसके अंदर कोई और भी प्रॉब्लम होगी वो आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट बर्थ के बाद वो डिटेक्ट होगी तो ये एडवाइजेबल नहीं है आपको पहले सात महीने के दौरान हर महीने सोनोग्राफी करानी है फिर जैसे ही आपके सात महीने ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको दो महीने के लिए हर पंद्रह दिन पे सोनोग्राफी के लिए जाना चाहिए और लास्ट जब आखिरी महीना हो वहाँ पर आपको हर आठ या दस दिन में एक बार सोनोग्राफी करा लेनी चाहिए देखो ये सारी सोनोग्राफी जब अपनी गायनिक के पास करवा सकते हैं जब आप गायनिक विजिट के लिए जाओगे वहाँ पर डॉक्टर आपको वहाँ पर सोनोग्राफी करेगा आप वहाँ पर जान सकते हैं सब चीज़ें ग्रोथ वगैरह लेकिन यदि बच्चे में कोई डिफेक्ट है या नहीं कई कबार क्या होता है ब्रेन में डिफेक्ट होती है हार्ट में डिफेक्ट होती है कोई ऑर्गन में डिफेक्ट होती है किडनी में डिफेक्ट होती है तो ये सब के लिए फोर सोनोग्राफी बहुत ही हेल्प करती है तो फोर सोनोग्राफी आप करवाएंगे स्पेशली ट्वेंटी वीक्स के बाद यानी कि पांच महीने खत्म होने पर फोर सोनोग्राफी के लिए डॉक्टर बोलेंगे आपको तो फोर सोनोग्राफी से आप ये भी जान सकते हैं बच्चे में कोई डिफेक्ट वगैरह है या नहीं तो ये बात हो गई सोनोग्राफी आपको किस तरह से हेल्प कर सकती है आपका बच्चे का ग्रोथ जानने के लिए इसमें यदि दी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरी अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है वहाँ पर जाके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे बात कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा और हाँ फ्रेंड्स पहली बारिश चमे पाए हैं तो गर्भगुरु को सब्सक्राइब भी कर दीजिए मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर दें क्योंकि वहां पर भी अच्छी अच्छी बातें हमारी होती रहेंगी तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही फिर जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए स्टेल्थी स्टेपी बाय